ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നതും മാനസിക പ്രയാസങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അമ്പതിലേറെ സ്ഥലത്തിൽ ആ ഹൗഫുൻ അലേഹിം വലാഹും യഹ്ജനൂൻ അവിടെ ഭയല്ല ദുഃഖമില്ല ഈ ഒരു പദം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലപ്പുറം എന്താണ് വേണ്ടത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഭയമില്ല ദുഃഖമില്ല ഈ രണ്ട് വികാരവും അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാ അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സുഹൃത്തുൽ ഹൈജറിൽ സുഹൃത്ത് ഹൈജറിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു മാഫി സുദൂരിഹിം മിൻ ഗില്ലിൻ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വല്ല വിദ്വേഷവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് നീക്കം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാ ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ചില സദസ്സുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ചില സദസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇല്ലെന്നുള്ള പദം വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലൊക്കെ പോയി നമ്മളവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരാളാ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം അതോടുകൂടെ നമ്മുടെ മൂട് മുഴുവൻ പോകും അപ്പം ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിദ്വേഷവും അതായത് ഒരാളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഊരിയെടുക്കും വരെ ജാന മാഫി സുദൂരി ഹിമിന് കല്ലിൻ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ള വിദ്വേഷങ്ങളെല്ലാം നാം ഊരിയെടുക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളോട് പകയില്ല പകയില്ല വിദ്വേഷമില്ല അസൂയല്ല പരസ്പരം സ്നേഹം മാത്രമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലത്തും വിശദീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ദാറുസ്സലാം സമാധാനത്തിന്റെ ഭവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സൂറത്തുൽ അനാമിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ലഹും ദാറുസ്സലാം റബ്ബിഹിം അവർക്ക് രക്ഷിതാവിങ്കൽ സമാധാനത്തിന്റെ ഭവനമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് മറിയമിന്റെ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ലാ യസ് മൗനഫിഹ ലഹുവൻ ഇല്ല സലാമ സലാമല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കുകളല്ലാതെ അവിടെ മറ്റൊന്നും അവർ കേൾക്കുകയില്ലെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെയും പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം അത്രയും മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു സൗഖ്യമാണ് സ്വർഗവാസികൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സ്വർഗം നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വർഗത്തെ അറിയും തോറും ദുനിയാവിനോടുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യം കുറയുന്നുള്ളതാണ് അത്രയും മനോഹരമാണ് നബി സല്ലാ അലുസ്ലമയുടെ വർണ്ണനകൾ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സൂറത്ത് റഹ്മാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്ത് റഹ്മാൻ ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലുള്ള രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലുള്ള രണ്ട് ലെവലുകൾ രണ്ട് കാറ്റഗറിയെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് റഹ്മാനിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആമുഖ ഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരല്പം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കണം അതായത് സ്വർഗം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അത് അതിവിശാലാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ചെറിയ പൂന്തോട്ടത്തിനൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കരുത് സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് ആലിഖ് അബ്രാന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു വസാരി ഓയിലാമ അഫിറത്തിമർ റബ്ബിക്കും വജന്ന അറുഹസമാവാത്തു വല്ലാറുള്ളു ആകാശ ഭൂമികളോളം വിശാലമായിട്ടുള്ള സ്വർഗം എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അറുഹസമാവാത്തു വല്ലാറുള്ളു ആകാശ ഭൂമി ആകാശവും ഭൂമിയും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എത്ര വിശാലമാണോ അത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള സ്വർഗം എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉപയോഗിച്ചത് സുബാന അത്ര വിശാലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിന് എട്ട് കവാടങ്ങളുണ്ട് എട്ട് കവാടങ്ങളുണ്ടെന്ന് സ്വർഗ സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കവാടങ്ങളുടെ വലിപ്പം തന്നെ നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലം സ്വയമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ബുഹാരി ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞു ഒരു കവാടം മക്ക മുതൽ ബസ്ര ഇറാഖിലുള്ള ബസ്ര വരെയുള്ളതാ അത്രയും വലിപ്പുള്ളതാണ് ഒരു കവാടം എന്നിട്ട് നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു സുബാനല്ല അതിൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറയുന്ന ഒരു ദിവസം വരും തിരക്ക് കൂട്ടുന്ന ആ കവാടങ്ങൾക്കരികിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ തിരക്ക് കൂട്ടുന്ന ഒരു ദിവസം വരുമെന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു മനോഹരാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹദീസ് വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഹജ്ജ് അല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ മീനയിലൂടെ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ മീനയിലൂടെ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അവിടെ ആ പ്രദേശം നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പം അതിങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു അല്പം സ്ഥലം ലഭിക്കാൻ എന്ത് പ്രയാസമാണ്
അമ്പത് വർഷം സഞ്ചരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എത്തുന്ന ആ ദൂരം വരെ അതിൻ്റെ ഗന്ധം എത്തും എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും സുഗന്ധമാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതും നബി സല്ലാ അലൈവലം പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ ഈ ഇത്തരം ഹദീസുകളെല്ലാം പ്രവാചക സല്ലാ അലൈവലം അവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വർഷത്തിൻ്റെ അളവിലൂടെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുവരെ അത്രയും കാലം ഒരാൾക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു അളവ് പോലാണ് ഈ വർഷത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അളവ് അന്ന് അറബികൾക്ക് പരിചയമുള്ള അളവ് കോലുകൾ ഇപ്പോൾ ദിറ തൂല് അതായത് ചാണു മുഴം ഇതൊക്കെയാണ് അറബികൾ അളവ് കോലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ നബിസ് അല്ലാ അലൈവലം ഇവിടെ പറയുന്നത് സമയം പറയുന്നത് നബിസ് അല്ലാ അലൈവലം പറയുന്നത് ദൂരം സമയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൂരത്തെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒരു വർഷം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദൂരണം ദൂരം അതായത് ടൈം എന്നുള്ളത് നബിസ് അല്ലാ അലൈവലം ടൈം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് സമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചൻ സല്ലാ അലൈവലം ദൂരത്തെ അളക്കുന്നത് സുബാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമുക്കത് വലിയ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് ഇന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അകലമളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൂരാണ് സുബാനുള്ള അതായത് പ്രകാശ വർഷമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഇയർ അതായത് പ്രകാശ വർഷം എന്താന്ന് എന്താന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അതായത് ഒരു വർഷത്തെ സമയം കൊണ്ട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരാണ് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ സുഭാനുള്ള അപ്പൊ നബിസ് അല്ലാ അലൈവലം വർഷത്തെ അളവ് പോലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തെ അവസാനമായിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വലിപ്പ് അറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് നബിസ് അല്ലാ അലൈവലം പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം സ്വർഗത്തിന്റെ വലിപ്പ് എത്രയാണ് സൊയുൽ ബുഖാരിയിലുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസ് സൊയുൽ ബുഖാരിയിൽ ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ നബിസ് അല്ലാ അലൈവലം പറയുകയാണ് അവസാനമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മോചിപ്പിക്കും അതായത് അവസാനമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നരകത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അപ്പൊ അദ്ദേഹം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറയും തബാറക്കല്ലതി നജാനി മിൻക്ക് അള്ളാഹുവെ എന്നെ ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച നീ എത്ര അനുഗ്രഹീതനാണ് അതിലപ്പുറം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അയാൾ നരകത്തിൽ നിന്നും വരിക എന്നിട്ട് അയാൾ അദ്ദേഹം പറയും അതെ അതോടൊപ്പം അള്ളാഹുനോട് പറയും പഠിച്ചവനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരാൾക്ക് നൽകാത്തതാണ് എനിക്ക് നൽകിയത് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് നീ എനിക്ക് നൽകിയത് എന്താണ് നൽകിയതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു സുബാനത്താലെ നരകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തു അതിനുശേഷം നബിസ് അല്ലാ അലൈവലം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വൃക്ഷം കാണും അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും അള്ളാഹു എനിക്ക് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്നെ ഒന്ന് എത്തിക്കോ എന്നാൽ അതിന്റെ തണലിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം അള്ളാഹു സുബാനത്തോട് പറയും അള്ളാഹു സുബാനത്താല പറയും യാ ബനി ആദം യാ ഇബിനു ആദം ആദമിന്റെ മകനെ നിനക്ക് ഞാന് ഇപ്പൊ നീ ചോദിക്കുന്ന ആ കാര്യം നീ ചോദിക്കുന്ന ആ കാര്യം നിനക്ക് നൽകിയാൽ ഒരു പക്ഷെ നീ വീണ്ടും ചോദിക്കും അപ്പൊ അയാൾ പറയും ഇല്ല റബ്ബ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എനിക്കത് മാത്രം മതി ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്നെ ഒന്ന് എത്തിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്താല അദ്ദേഹത്തെ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കും അദ്ദേഹം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ തണലിലിരിക്കും തണലിലിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനേക്കാൾ മനോഹരായിട്ടുള്ള വലിപ്പമുള്ള ഒരു വൃക്ഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹം ദൂരത്ത് കാണുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയും ഓ അല്ല ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് എന്നെ എത്തിക്കോ അതെ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ചോദിക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്താല പറയും യാ ഇബിന് ആദം ഞാൻ നിന്നോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് നീ ഇനി ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വീണ്ടും നീ ചോദിക്കാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും അള്ളാഹുവെ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ മാത്രം മതി അതായത് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ അവസാനം മൂന്ന് വൃക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇതേ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചെത്തും അവസാന മൂന്നാമത്തെ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ വൃക്ഷം നിലകൊള്ളുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ ആ ഒരു കവാടത്തിനടുത്താണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ വൃക്ഷത്തിന് അരികിൽ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമൊക്കെ അദ്ദേഹം നിരന്തരം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും ആ സന്ദർഭത്തിൽ
ഭൂമിക്ക് തുല്യായത് മുഴുവനും എനിക്ക് ആ ഗേറ്റിനപ്പുറത്തുള്ള ആ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് നൽകുമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ അത്ഭുതത്തോട് കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് യാ റബ് അതസ്തജി ഉമിനി അൻതറബുൽ അലമീൻ ലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു അള്ളാ നാഥനെ നീ എന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കാണ് ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കാണ് ഈ ലോകങ്ങളെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച പരിപാലകനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണോ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തിനോട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഇബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അനഹു പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ഹദീസ് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ചിരിച്ചു ചിരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാപത്ത് ചോദിച്ച് എന്താണ് പ്രവാചകരെ താങ്കൾ ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ആദമിൻ്റെ മകൻ്റെ ഈ ചോദ്യം അതായത് ഈ സ്വർഗ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ചോദ്യം കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയും അവിടെ ചിരിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് സുബാനല്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയും ഞാൻ നിന്നെ അവിടെ പ്രവേശിക്കാം പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം നിനക്ക് ഭൂമിയും ആ ഭൂമിക്ക് തുല്യമായ പത്തിരട്ടിയും നിനക്ക് ഞാൻ അവിടെ നൽകാം അത് മതിയോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാം എനിക്കത് മതി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കണം പത്ത് ഭൂമിക്ക് തുല്യമായതാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ എത്ര അപ്പൊ സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലത എത്ര ആയിരിക്കും സുഹാനല്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചേർത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം പത്ത് ഭൂമിക്ക് തുല്യമായത് നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രവാചി സുലതാലി സ്വലം ഈ ഹദീസ് പറയുന്ന സന്ദർഭം കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബാലപാഠം പോലും രചിക്കാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ലോകമില്ലെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് പ്രവാചി സുലതാ അലൈഹി സ്വല്ലം പത്ത് ഭൂമിക്ക് തുല്യമായത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയത എത്രയാണ് സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രപഞ്ച വിശാലയെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ചിത്രം നമുക്ക് ഏകദേശ ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പത്ത് ഭൂമി എന്നുള്ളത് ഇത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അന്ന് പ്രവാചി സുലതാ അലൈഹി സ്വലം അത് പറഞ്ഞതിലുള്ള അത്ഭുതം അതിമനോഹരാണ് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവാചി സുലതാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ സംസാരം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചാതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ഉള്ളതിനുള്ള നിരവധി തെളിവുകൾക്